What's up, number VP, everybody? My name is Fanny Franco. You can call me Apple Fanny or Drama Queen, and this is the salt. Yabo Sokalo TV. Kama kawaida, niko na watangaza juu nzangu. Real music, princely, and hasted. Madalio. Is it necessary? How to nungi kwa Okay. Nah, no. Nungi kwa kuingereza, waswahili nita nisaidia kutafsiri. <laughs> is it necessary to know your partner's body count? Is it necessary, Samahani, mtu anisaidia kutafsiri kwa kiswahili? Mzungu yeah, mbili. Yeah, nishauku sana kufahamu idadi ya watu ambao mpezi wako kakutana na ukimwili. Okay. Koko ni muhimu? Both ways stand. Ah, track of Vogu. Well, okay, okay. 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 Connection ambayo anatengeneza kwa mwanaume inakuwaga ni kubwa sana. Ko lazima ujue kwamba kuna 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 msemo unasema kwamba mara nyingi wanaume huaga tunaangalia yaliyopita ya mwanamke lakini mwanamke anaangalia ya jayo ya mwanaume na huo ni ukweli ukweli kabisa ingekuwa kwangu si muhimu nikikuuliza kwamba una body count ya watu wangapi ungenijibu vile ipasavyo lakini nikikuuliza kabisa tukiwa katika hali kabisa ya uhalisia nikikuuliza fani una body count ya watu wangapi hutaniambia ukweli kwa nini kwa nini unadhani na kwa hivyo kwa sababu Tayari wewe mwenye hauko proud na ile body counting. So why would I be proud? Kwa nini mimi nifurahie wewe kuwa au kulala au kufanya makutano na wanaume wengi au watu wengi? Kwa nini nifurahie? Hala past. Past wakati mwingine past yako inaweza ka determine future. Tena inaweza ka mbaya zaidi. Je kama katika hizo body count zako nyingine zilikuwa one night stand? Hizo body count zako nyingine zilikuwa wamekununua hizo body count zako. Kwa lazima nijue wewe ulikuwa nani before. Unajua? Okay, kuwa nani before na kuwa na body counts nyingi even if it's real tofauti. Sisi. Kwa sababu tuki, tukizungumzia kuwa nani before, let's say labda nilikuwa mtu wa hovyo before. Si ndio? Mm -hmm. Lakini niko tayari kubadilika kwa sababu nimekutana na mtu ambaye nataka kuwa naye na kuendana na misingi ambayo yeye anataka. Hiyo haijalishi kwamba nilikuwa na body count ngapi au nilikuwa mtu anamna gani let's say nilikuwa malaya na jiuza okay. lakini umenenunua umenipenda unataka kunifanya mke unataka kunioa mm. na mimi naamua kuachana na yule mtu nilikuwa before unajua wanaume tunakumbushwa sana hold on kwa nini kwako sio muhimu kuwa ku, kujua body count ya mpenzi wako sio muhimu kwa sababu siwezi kujua nini kwanza kimepelekea akawa na hizo body count zote unajua sio kila mtu ambaye amewahi kulala na wanawake wengi au kulala na wanaume wengi amependa mm. aiko hivyo kuna vitu vimepelekea yeye labda akawa hivyo kuna vitu vimepelekea au watu wakatokea katika maisha yake wakawa wengi hivyo na mpaka mwisho wa siku akaja kuwa na huyo aliyokuwa naye hivyo kwa uwezi kujaji kwamba kwa nini wamekuwa wengi hivi ni judge body count yake kwa sababu siwezi kujua maisha yake ya nyuma alikuwa anapitia changamoto gani alikuwa anapitia vitu gani vilivyopelekea akawa na idadi hizo za body count. Kwao unaangalia mbele kwa mbele. Yeah. Kwa ni, Rio, kwa sorry, nini kwa sorry, kwa... nobody muulize. Mm -hmm. uh, unaisi future yako itakuwa bora kabla ya kujua nyuma yake ilikuwa? It doesn't matter. Future kuwa bora haijalishi kuangalia nyuma. Ni mipango tu utakayoiweka mwenyewe. Je, je kama uko nyuma tayari kumeharibika na mbele hapa hizi kuendeka? Okay, Brio, kwa upande wako kwa nini um, sio necessary kujua body count ya mpenzi wako? Uh, to me kwanza I am simply not interested. Uh, sababu kwangu mimi napenda zaidi kufocus na nachokiona na kinachokuja. 
sawa huwa sipendi ku, 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 ku yacha past he destroy what comes tomorrow mm -hmm. kwa sababu unaamini kwenye kwenye safari ya mapenzi watu wote we are, we are, we are looking for true love si ndio mm -hmm. katika hiyo safari watu wengi tunapitia mambo mengi na you never know kwa nini mtu amepitia kitu fulani kwa hiyo kutaka kujua mpenzi wako ali, 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 alipita na watu wangapi huko nyuma mm -hmm hapo ni kama unakuwa judgmental okay. you are judging mm. but you never know ni nini kilimpelekea yeye yeah, akafanya hivyo kwa hiyo upande wangu mimi ningependa okay tumekutana tumependana tumeridhiana tumekubaliana kwamba yes we want to to build something si ndio mm. mimi naomba tuanzie hapo forget the past tuanzie hapo tulipofikia ambapo tunaanzia sasa mimi mume wewe mke tunaamua kufanya kitu kimoja sasa utakapozingua katika hiyo process ya ambao sisi tumeamua ku build kitu hapo ndipo unasema now we can call it off okay. Wana, lakini your past doesn't matter that much uh, to me uh, I have a question for you mm. uh, ni, ni vyema makosa yako au makosa ya mwenza wako uambiwe na watu au akwambie yeye mwenyewe ni vema akaniambia yeye mwenyewe kama yeye ataona it's necessary kuniambia yeye mwenyewe aniambie ila so mimi nianze kumuuliza umetembea na watu wangapi how would you feel mm. how would you feel mm. babapo pale unapita same mm. alafu da unasikia ah yule ah yule kapiga yule ah yule kanyosha yule ah yule kaweka yule you know maneno yetu ah mwanangu mm. ila yule manzi ah yule manzi amefumuliwa kinyama how would you feel of course ni kitu kibaya sawa So, okay, so yes. it's better kwamba ufahamu kwamba okay mm. hapo past alifanya hiki iki na iki ili ujue kabisa okay ninaweza nika handle stress mm. za kitu kibaya kwa hivi au sio mm. bora hiyo ah ni sawa okay, you, baada you, ya kujua baada ya kujua ana body count nyingi what are you going to do well, about it hakuna kitu kizuri kama kufahamu kama mimi no. nikijua na, naomba kwamba, kwanza nikujibu okay, pale okay, okay, sababu so lako lilionesha ni kwamba umechukulia msichana fulani ambaye ni kicheche kama fulani amepita kama amepita yani mpaka imefikia hivyo it means bro, bro mm. kuwa na body count nyingi mm. kuwa na body count nyingi haijalishi zilikuwaje mm. lakini kuwa na body count nyingi hamna yani, unajua bro inaharibu mimi hivi mimi sitaki kusema watu wote wenye body count nyingi mm. ni wa, wameharibika au wana nini yes. ila kuna ile image ambayo inakuwa mm. iko destroyed mbele yako mm unaweza ukawa na body count mbili mm. lakini ukawa ni mtu mbaya na mchafu sana yes. unaweza ukawa na body count kumi au ishirini alafu ukawa mtu poa safi sana mm. lakini kwenye macho yetu sisi ya jamii ya nje mwenye body count mbili na mwenye body count ishirini mwenye body count ishirini tayari picha yake inakuwa imeharibika na picha ya mtu ikishaharibika mm. athari haibaki nayo yeye peke yake inakuja kwa huyu mtu mtu wake iko hivi inawezekana hana tabia mbaya yuko poa sana. Lakini zile body count zake watu wanavyosema tayari mimi inaniletea frustration. Unajua ukisemwa wewe mm. kama niko kwenye mahusiano na wewe, yani kuna ile na mimi na ina feel inakuja kwangu, umeona? Kwa ni vyema ukijua kabisa kwamba kuna hiki na hiki na hiki. In case hata kikija kusemwa, tayari unakuwa unajua you know where to stand. Prince Unataka mahusiano yanayoongozwa na misemo au maneno ya watu? Binadamu tunaongozwa na misemo na maneno ya watu. Why would you do that? Kwa sababu hatuishi peke yetu tunaishi na watu. So why would you care? Kwa sababu huwezi kuishi bila kujali. It is your life. Kwa sababu maisha yangu hayako peke yangu. It is your <laughs> yako na watu wengine wanaonizunguka. I mean okay, majirani anyway, wanaoje uh, kwenye maisha yako. Mimi kitu ambacho sababu ni majirani, watu ambao wako pembeni mm. yako wanahusika indirect na direct kwenye Prince. maisha yako. Kondo atakuwa mwongozo wa mwongozo. Hawatakuwa mwongozo lakini wanaweza wakawa chachu ya mwongozo kwenye Prince. maisha yako. Kata mimi ninachokiona hapa Nachokiona hapa. Unajali vipi maneno ya mtu? Wakati sorry. ni maisha yako. Unajali maneno ya mtu lakini una take into consideration. Eh, Sawa, so, sorry. Mimi nachokiona hapa. Mtu uh, tunaangalia ni mahusiano ya ina yapi huyo mpenzi wako alikuwa nayo before. Okay. Okay. Kwa sababu Yeah, kwa sababu let's say mtu anaweza kawa na body count hata 100, si ndio? Yeah. Okay. Lakini alikuwa na mahusiano ya aina gani? Na maanisha kwamba 
alikuwa na mahusiano na watu kwamba ya kudumu yanaeleweka kwamba huyu ana mahusiano na mtu fulani kikatokea moja mbili tatu wakaachana uh, so, au ni yule ambaye mtaani unasema ah amepita na huyu so, amepita so, na huyu so, kwa wakati so, mmoja okay. sorry naomba nimalize okay. kwa wakati mmoja unakuta huyu huyu ana wanaume watatu wawili mtaani wanamfahamu yani mpaka imefikia stage hiyo it means iko kitu ni popular yani ni kicheche lakini mtu hata kama alikuwa na body count 100 lakini unakuta alikuwa na mahusiano yake anaeleweka committed yakaisha unajua ya sometimes ya yeah, yakaja so mengine so yes. langu zuri tu kweli hiyo mm. why would a beautiful lady mm. mwenye miaka yake 25 awe na body count 30 <laughs> Prince, here to care. I'm dating you. Oh, yes, Tunapendana. Unaniahidi kunioa na tuko very committed with each other. Si ndio? Nisikilize. Una miaka 25, una body count 30. It can happen. It can happen. Mm-hmm. Kwamba wewe toka unazaliwa ulikuwa una date mm-hmm. yani kwa approximate una date kwa mwaka na mwanaume mmoja na roho kwa sababu sisi unyie wanaume ndio mnajua mnataka mm-hmm. kuoa au mnataka ku hit and run. Sawa. Yes. Mimi na kuamini wewe na kupenda na kutunuku kwa sababu I want to marry you and you tell me you want to marry course, me. And of course, kwa hiyo, fadi. date for future kwa malengo. Lakini mwanamke mvu umedisappear, umenitema, umepata mwanamke mwingine unapomfata direct. Umepata kubwa unakuta yani hata kama hajakuamini siku ya kwanza lakini lazima atakata kuconsider. Okay. Kwa nini mtu fulani amekuja ameongea hivi kwangu tuko hivyo. Lakini kumbe wewe ulikuja na intention zako nyingine. Kwa hiyo kwa mwaka ukiachwa mara nne. No, ukiachwa na mtu mmoja, akaja mtu mwingine kwa mwaka hata ukiachwa mara nne, utadeti mara nne na watu wakija wengine. So do you want me to stay single kwa sababu you love me? Can you just take yourself a short break? uka take into consideration like I do why someone else comes what? again ah, kwa hiyo kuna mtu amejiwekea break una take consideration kwenye mahusiano mengine ni moyo yes. yani unakuta wewe umeshajipangia kwamba i have to leave it kwamba niachane na hayo mambo lakini wewe mwenyewe utakuwa unapenda wewe mwenyewe utakuwa unapenda kila kila mwaka unapenda watu tofauti umeona so lakini pia inabidi tufahamu pia wanaume sisi pia kuna muda tunakuwa washenzi sana na sisi true na sisi hiyo <laughs> yeah, ni ukweli. Na sisi tunaweza tukawa ni moja ya sababu kubwa sana ya mtu wa kike akawa na body count ni kweli kabisa. Kweli kabisa sikatai. Kwa hiyo sikatai. Wanajua jinsi ya kudanganya. Ndio. Yaani mnampiga pana kwa uma. Anaosema sipendi tena lakini anakuja mwingine anakupa sawa. Sawa. Mimi sikatai kabisa wanaume tuko hivyo hivyo. Lakini why would you be so dumb kwamba nimeachwa leo na mwanaume huyu mm. kesho akaja mwanaume mwingine ninamkubalia alafu within a week pu 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 you, okay wait you yani call every, it being dumb? every no okay you call it being dumb to be dumb how do i know that you want to just forget and I'm, oh okay I'm how do i know you just want to hit it and move on with your life like how would you be so simple kwamba kila mtu atakuja utaani utaachilia mapaji. What do you mean being simple? Kwa sababu gani? Yaani sio kwamba hiyo 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 within a year within a year haiwezekani within a year umedate watu 4 5. It can happen na binti una miaka 25 binti una miaka 25 wa body count ya 30. Hapana bana. Kwa hiyo mama zetu hawakuwa hivyo. How do you know that? How do you know that? We saw it all. You saw it all. Nakwambiaje? Hakuna kitu kibaya. Hey, Msikie, iko hivi, kwenye mm. jamii ya zamani wazazi wetu walikuwa wanatafutiwa. Yaani ukiona mpaka ametoka, unajua ametafutiwa tayari. Unajua mama zetu wengi sana wamezaliwa wameolewa wakiwa na na na, na bikira zao. Sasa kipindi hiko hakukuwa na sasa hivi. Kwanza walikuwa wanaolewa unakuta mtu anaozeshwa na miaka 17 mtoto akija atakuyu kusoma. Ah, okay. You know that? Okay. Anaolewa ana 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 lakini ni pia huyo anayeoa mwenyewe sio kwamba ameozeshwa na miaka kwa vile nyinyi mjaozeshwa na miaka 17, kwa hiyo mkifikisha miaka 25 muwe mmetembea na wanaume 30. No, no that's not it. Yeah, I don't want I don't I don't yeah, want the issue to die single. Yani the issue is the issue is not the issue. Mimi kitu ambacho huo. Sio 
kwa sababu alidhamiria hivyo yeye kama yeye kama yeye kama alitaka kukuoa lakini akakutana na vitu ambavyo sio vya kwake kama vitu gani eh hey. why did you why did you hit it kama ulikutana na vitu ambavyo sio vya kwake hey, unaweza unaweza ukala chakula fu ukakuta kina pilipili ukaachana nacho so unataka ale nani na wewe ndio umekifungua yeye kama sili pilipili wewe umekifungua unataka ale nani chakula sikuwekewa maelezo kama kina pilipili mimi nimekula nimekuta pilipili unadhani nitaendelea kwa how do you know kama kina pilipili kwa hiyo akija na mwanaume mwingine ana hit angalia wapi niko wapi siko okay huyu alikuja akataka iki iki na iki huyu alikuja miskatai unajua shida inayokuja ni kwamba ukisema eti mwanaume wa kwanza alikuja na sound hizi kwa mwingine anayekuja usimkatalie what if kama ndo soulmate wako oh soulmate okay. yeah Ah. What if kama ndo mwanaume ambaye wewe umepangiwa kwa naye? Lakini, lakini kwa sababu alianza kukuangalia macho ni kama Bria anavyoniangalia anasema hata lile lijinga liliniangaliaga vile vile. <laughs> hey. This is not right. What if mimi mwenye afu nisikie miaka yote duniani? I'm single <laughs> well. with my virginity oh. naanza kuhuzunika. Kwa vile kwa vile utaki kuwa virgin and single and a very respected one kwa hiyo unataka uh-huh. kila respected one and lonely. Uh-huh. Lakini like anyway. yeah. lonely is a choice my lady. Anyway, is anyway, so many people to to miss you. Okay. Ah, okay. Una just so many sawa. Una so many sawa, lakini ninachoona mimi cha kuhitimisha hapa ni kwamba baada of course baada kuachana na mtu sioni kama kuna sababu ya kuanza mahusiano mapya. Ya naomba nimalize. Sio kuanza mahusiano. Wewe unataka nikae mara yote na kufikiria ulio. Okay, 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 let's go, let's go. Of course it's a wise decision baada ku kuachana na mtu kumaliza okay. mahusiano okay. ku take your time okay. utulie okay. umeona you mean. have to heal wewe mwenyewe kwanza yani mm. usitegemee okay. kuwa na mahusiano na mtu mpya wako ana have fun with outside wewe umejifungia ndani kwa hiyo unamkomesha ndani na kukomesha viungo vyako vya mwili wewe uko tayari kukomesha viungo vyako vya mwili kisa hiyo kwa kurai kila mwanamke ambaye atakuja kwako lazima ana story ya kuumizwa. Ndivyo sivyo. Na kama ana story ya kuumizwa lazima wewe pale ndo utakapojifanya gentleman sasa ili umheal. Uongo kweli. Sasa niambie ila sometime ambayo anaitaka ataipata wapi? Kwa sababu every time uko pwani kwake kwamba una pretend ndo ndo rafiki tena haiwezekani haiwezekani wewe unajua hilo kwamba kila mwanaume yote atakayekuja hapa atani treat hivi ndo all that mradi tu mkubalie si ndio wewe mwenyewe ushalijua hilo kwa nini usichukue muda wako ambao unasema sasa huu muda wako uchukua umenitosha yani mpaka wewe mwenyewe utakao kama kwa good intention yeah, au sio good that's why you have to Alaka heal you know mda wako wo. hmm. unajua kovu la mapenzi la zamani linatibiwa na mpenzi mpya ah, ah, nisikilize sasa nikwambie <laughs> itafuta furaha yako mwenyewe kwa